வெரி குட் மார்னிங் டு எஸ்விபி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் டூ காமர்ஸில் யூனிட் டென் கம்பெனி லா அண்ட் செக்ரட்டரியர் ப்ராக்டிஸில் சாப்டர் டுவெண்ட்டி செவன் கம்பெனி மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் கம்பெனி அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துருந்தோம் இந்த கம்பெனி அப்படிங்கிறது எப் எந்த ஆக்டு படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க அந்த கம்பெனியில் என்ன மாதிரியான ஷார்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ இந்த லெசனில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி அப்படிங்கிறது எப்பவும் ஸ்டாண்டர்டாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்போது அந்த ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த கம்பெனி அது எப்படி ஒரு செயற்கை நபர்களில் தான் ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு பர்சன் அப்பாயிண்ட் பண்ணி அந்த பர்சன் மூலமாக எப்படியெல்லாம் இந்த பிஸ்னஸ் ரன் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத தான் இந்த லெசனில் பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மீனிங் அண்ட் டெஃபினிஷன் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு டேரக்டர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கான மீனிங்கும் டெஃபினிஷனும் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா த பர்சன் ஒன் ஹூ டேக் ஆக்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் த வெல் பீகிங் ஆஃப் ஏ கம்பெனி அண்ட் ஒன் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர் இஸ் கால்டு ஏ டேரக்டர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி அதாவது ஒரு கம்பெனியோட நலனில் ஒரு கம்பெனியோட ப்ராஃபிட்டில் யார் அதிக அக்கறை கொண்டு இருக்காங்களோ அந்த பர்சனை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செக்ஷன் ரெண்டா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பிரிவு எண் ரெண்டின் கீழ் முந்நூற்றி நாற்பத்தி முப்பத்தி நாலு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஆக்ட் படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கம்பெனியில் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த பர்சன்ஸ் கம்பெனியில் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அந்த பர்சன் யாரால் நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனியோட இயக்குநர்களால் நியமிக்கப்பட்ட அந்த பர்சன் தான் அந்த கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அப்போ அந்த மாதிரியான அந்த க உறுப்பினர்களுக்கு என்ன மாதிரியான பொறுப்புகள் இருக்குது வரையறு பொறுப்பாக வரையறா பொறுப்பாக அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மினிமம் அண்ட் மேக்ஸிமம் ஆஃப் த டேரக்டர்ஸ் ஒரு ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் ரெண்டு டேரக்டர்ஸ் இருக்கணும் இதுவே ஒரு பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியாக இருந்தால் மூணு டேரக்டர்ஸ் இருக்கலாம் மேக்ஸிமம் அவர் ஃபிஃப்டீன் கம்பெனிஸ் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த டேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது அவங்களுக்கு நிறைய விதமான டியூட்டிஸ் இருக்கு அது எல்லாமே கம்பெனிஸ் ஆக்டில் மென்ஷன் பண்ணலை ஆனால் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய டியூட்டிஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறது பாருங்க டு ஆக்ட் இன் யூ குட் ஃபெய்த் டு ஆக்ட் இன் யூ குட் ஃபெய்த் அப்படின்னா என்ன அவர் நல்ல நம்பிக்கையோடு செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்த விதமான ஃப்ராட்லண்ட் மேனர்லேயும் ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டு ஆக்ட் வித் த ஹட்மோஸ்ட் கேர் எல்லாத்தையும் கேர் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனாக இருக்கணும் அப்படின்னும் நாட் டெலிகேட் டு த ஒர்க் அவர் என்ன பண்ணக்கூடாது அவருக்கு இருக்க வேலைகளையே அடுத்தவங்களுக்கு டெலிகேட் பண்ணக்கூடாது பிரித்து கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து பாருங்கள் However, in the following cases, to director, many choose to delegation to the work someone else. So, யாருக்காவது அவர் வேலையை பிரித்து கொடுக்குறாரு அவரோட ஒர்க் அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கை பிரித்து கொடுக்கறதுக்கு ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷனில் தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து பாருங்கள் கீ மேனேஜரியல் பர்சன் ஆஃப் ஏ கம்பெனி அதாவது ஒரு நிறுவனத்தில் முக்கியமாக முடிவெடுக்கக்கூடிய நபர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த முக்கியமாக முடிவெடுக்கக்கூடிய நபர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் அவர் தான் இயக்குனர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த இயக்குனர் முழு நேர இயக்குநர்களா இருக்கலாம் இல்ல பகுதி நேர இயக்குநர்களா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அந்த அந்த சட்டத்தின்படி அந்த நிறுவனத்தோட முக்கிய முடிவு முடிவெடுக்கக்கூடிய நபர்கள் அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பொறுப்புகள் இருக்கு அப்படின்னா வரையறு பொறுப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா சோ அதுக்கடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த செக்ஷன் ஸ்டேட் இது யாரெல்லாம் ஸ்டேட் பண்ணுது இந்த செக்ஷன் இந்த முக்கியமான முடிவெடுக்கக்கூடியவங்க அப்படிங்கும் போது த சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் த மேனேஜரியல் டேரக்டர்ஸ் ஆஃப் த மேனேஜர் த கம்பெனி செக்ரட்ரி அண்ட் ஹோல் டைம் டேரக்டர் சீஃப் ஃபினான்ஷியல் ஆஃபீஸர் சர்ச் அதர் அஃபிஷியல் மே பி எ ப்ரிஸ்கிரைப் இவங்க எல்லாருமே பார்த்தோம் அப்படின்னா முடிவெடுக்கக்கூடிய முக்கியமான நபர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர் போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர் அப்படிங்கிறவங்க யார் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியை ஆளக்கூடிய ஒரு பர்சனை தான் என்ன சொல்
the objectives evaluate the performance of managing director and senior executor exercise overall direction adopt by laws determine and pay to the dividend issue additional shares so in the mari kolgai gal amaikirathu ilakku gal marusir amaikirathu nirvaga iyakunargalukku madipeedu seiyirathu ottu mottamana iyakam ella vidamana sattangalai yetrukudhu idu ellame paathom appadina iyakunar kolu mudivedukka koodiya vishayangal appadinu sollalam adikadhu paathom appadina composition of the board of directors composition of the board of directors la first enna kuduthirukanga appdin paarenga general optimum கம்பைனைசேஷன் அதாவது இயக்குனர் குழுவில் அந்த போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் குழுவில் குறைந்தபட்சம் ஒரு உமன் ஆச்சும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஒரு உமன் இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸில் ஐம்பது சதவீதம் குறைவில்லாமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய நிர்வாகம் ஒருங்கிணைப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து செகண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வெந்த நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டர் இஸ் த சேர்பர்சன் செயல் நிர்வாகம் அல்லாத இயக்குனர் தலைவராக இருக்கும்போது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு இண்டிபெண்டண்ட்டான டேரக்டர் ஒரு சுத சுதந்திர இயக்குனராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அவர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சேர் பர்சன் ப்ரமோட்டர்ஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு த ப்ரமோட்டர் பர்சன் ஸோ சேர் பர்சன் அப்படிங்கிறவங்க எப்படி இருக்கணுமா அது அந்த கம்பெனியை ப்ரமோட் பண்ண அந்த பர்சன்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் டேரக்டர்ஸ் எத்தனை டைப் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஹோல் டைம் டேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு பிஸ்னஸில் ஃபுல் ஒர்க் பண்ணுற ஃபுல் டே ஒர்க் பண்ணுற ஒரு டேரக்டர்ஸ் தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஹோல் டைம் டேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேனேஜிங் டேரக்டர் மேனேஜிங் டேரக்டர் அப்படிங்கிறவங்க அந்த கம்பெனியில் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு நபர் அவர் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் செய்யக்கூடிய வேலைக்கு தகுந்த ஊதியம் அவர் வாங்கிக்குவார் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டர் அப்படின்னா என்ன இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான பாலிசிஸையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டேரக்டர்ஸ் தான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதாவது ஒரு நோக்க நிலை ஒரு பிஸ்னஸோட நோக்கம் என்னமோ அந்த நிலை அடையிறதுக்கான ஒரு வேலையை செய்கிற பர்சன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டர்ஸ் இந்த நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது இவர் டெய்லியுமே தங்களோட வேலையை வந்து வேலையில் அவரை தன்னை ஈடுபடுத்திக்க மாட்டார் ஆனால் ஒரு பாலிசிஸை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணும்போது மட்டும் என்ன மாதிரியான பாலிசிஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த எல்லாத்தையும் அவர் பார்த்துக்குவார் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டருக்கும் நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு ஸோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டர் அப்படிங்கும் அப்படிங்கும்போது ஃபுல் டைம் ஒர்க்கர் நான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படிங்கிறபோது பார்ட் டைம் ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் டைப்ஸ் ஆஃப் டேரக்டர் ஆஸ் ஏ பர்சன் ஆஸ் ஏ ஆஸ் பர் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் படி டைப்ஸ் ஆஃப் டேரக்டர்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் என்ன அப்படிங்கும்போது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெசிடென்சியல் டேரக்டர் ரெசிடென்சியல் டேரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க யார் அப்படின்னா அதாவது ஒரு கம்பெனிஸோட டேரக்டர்ஸ் இவர் பார்த்தோம் அப்படின்னா குறைஞ்சிச்சு நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு நாள் இந்தியாவில் வாழ்ந்துருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனை தான் ரெசிடென்சியல் டேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இண்டிபெண்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் இண்டிபெண்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க யார் அப்படின்னா சுதந்திர இயக்குனர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இவர் ஒரு மாற்று இயக்குனர் அப்படிங்கிற அளவுக்கு சொல்லலாம் குறைந்தபட்சம் ரெண்டு சுதந்திர இயக்குனர்கள் நியமிக்கப்படணும் ஒவ்வொரு கம்பெனிலையுமே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்மால் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் டேரக்டர் ஸ்மால் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் டேரக்டர்னால் சிறிய அளவு பங்குகளை மூலதனமாக போட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு டேரக்டர்ஸ் தான் ஸ்மால் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் டேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாமினி டேரக்டர்ஸ் நாமினி டேரக்டர்ஸ் அப்படிங்கும்போது என்ன ஒரு நிர்மத்தோட நலனை கருத்து கரு ஒரு நிர்மத்தோட நலன் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஏதாவது ஒரு ஒப்பந்தத்துலேயோ இல்லை மத்திய அரசோட வழிகாட்டுதல் படி நியமிக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாமினி டேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நாமினி டேரக்டர்ஸ்க்கு பல்வேறு வகையான வழி வழிமுறைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உமன் டேரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க யாரு பெண் இயக்குனர் அதான் நான் சொல்லியிருந்தேன் அதாவது நிர்மம் அப்படிங்கும் போது ஒரே ஒரு பெண் இயக்குனராச்சும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது குறைந்தபட்சம் ஒரு பெண் இயக்குனர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று அதுவும் பொதுப்பட்டியலில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனாக இருக்கணும்
ஆல்டர்னேட்டிவ் டேரக்டர் ஒரு டேரக்டர்ஸ்க்கு பதிலாக இன்னொரு டேரக்டர் ஆல்டர்னேட்டிவாக அந்த இடத்துல ஃபிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த பர்சனை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் டேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஷேடோ டேரக்டர் ஷேடோ டேரக்டர் அப்படிங்கிறது நிழல் இயக்குனர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒரு இயக்குனர் கூட்டத்தில் வந்து இயக்க மீட்டிங்கில் வந்து அவர் வந்து வரலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவருக்கு பதிலாக அதிகாரம் உள்ள ஒரு பர்சனை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது தான் ஷேடோ டேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் ஆஃப் ரெக்கொயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்பர் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் ஆஃப் ரெக்கொயர்ஸ் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மினிமம் நம்பர் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்கணும் பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியாக இருந்தால் மூணு டேரக்டர்ஸ் இருக்கணும் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியாக இருந்தால் ரெண்டு டேரக்டர்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் ஒரு கம்பெனியில் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்கு எத்தனை பேர் இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் டேரக்டர்ஸ் வரைக்கும் நியமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ஃபிஃப்டீன் டேரக்டர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு டேரக்டர்ஸ் தான் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து நம்பர் ஆஃப் டேரக்டர்ஷிப் இயக்குநர்களோட நிலை எப்படி ப எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அதாவது ஒரு நிர்ம சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு படி அதாவது நூற்றி அறுபத்தஞ்சி அப்படிங்கிற சட்டத்தின்படி ஒரு நபர் அதிகபட்சமாக இருபது நிர்மத்துக்களை இயக்குநராக பொறுப்பேற்க பொறுப்பேற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதான் நம்பர் ஆஃப் டேரக்டர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் கீழே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த டேரக்டர்ஷிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இருபது அல்லது பத்து நிர்மங்களுக்கு இயக்குனராக உள்ள எவரேனும் இச்சங்கி தொடங்கி தொடக்கத்திலிருந்து ஓராண்டு காலத்திற்குள் எந்த கம்பெனியிலும் தொடர்ந்து பணியாற்ற விருப்பமாக உள்ள உள்ளார் எதிலிருந்து விலகியுள்ளார் என்பதனை தேர்ந்தெடுத்து அதனை உரிய நிர்மத்திற்கு உரிய பதிவாளருக்கும் அளித்துவிட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது எந்த கம்பெனியில் அவர் டேரக்டர்ஸாக இருக்கார் எந்த கம்பெனியை விட்டு அவர் விலக விரும்புகிறாரு அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸை தெளிவாக சொல்லியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லீகல் பொசிஷன் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் லீகல் பொசிஷன் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் அப்படின்னா என்ன இயக்குநர்களோட சட்டப்பூர்வ நிலைமை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கும் போது இந்த பேராகிராஃபில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது ஒரு இயக்குனர் நியமிக்கப்பட்ட விஷயம் ஒரு ஒரு இயக்குநரை நியமிக்கப்பட்டு ஒருவர் சில சமயங்களில் நிர்மத்தின் முகவராகவும் சில சந்தர்ப்பங்களில் நிர்மத்தின் பங்குனர்களாகவும் அல்லது இல்லை அப்படின்னா ஒரு லயாபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனாகவும் ஒரு ஆஃபீஸராகவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு தள்ளப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் டேரக்டர் இஸ் அண்ட் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டேரக்டர்ஸ் இஸ் அண்ட் ட்ரஸ்டி டேரக்டர் இஸ் அண்ட் மேனேஜரியல் பார்ட்னர் அப்போது ஒரு மேனேஜர் அப்படிங்கிறவங்க எப்படி இருக்கணுமா ஒரு சில விஷயங்களில் அவர் தான் ஏஜென்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஒரு சில இடத்துல அவர் ஷேர் ஹோல்டர் ஷேர் ஹோல்டர்னு யார் ஷேரை வாங்கக்கூடிய அந்த பர்சன் ஷேர் ஹோல்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த ஒரு சில இடத்துல ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆகும் ஒரு சில இடத்துல மேனேஜரியல் பர்சன் ஆகும் ஒரு சில இடத்துல பொறுப்பான்மையுடையவர் ட்ரஸ்டி ஸோ ட்ரஸ்டிங்கும் போது பொறுப்பான்மையுடைய பர்சன் ஆகும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சில இடத்துல டேரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயி அப்படிங்கும் போது எம்ப்ளாய்க்கு என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு ஃபேஸ் பண்ணி அந்த அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நபராகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு டேரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு ஆஃபீஸராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டேரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க ஆஃபீஸராக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போது ஒரு ஆஃபீஸர் அப்படிங்கும் போது அவருக்கு என்ன மாதிரியான உரிமைகள் என்ன மாதிரியான ரைட்ஸ் இருக்கோ அதை அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் இயர் டேரக்டர்ஸ் அண்டர் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஒரு கம்பெனிஸ் ஆக்டில் டேரக்டர்ஸை எப்படியெல்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் கீழே கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜென்ரலி எ பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி ஆர் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி சப்ஸ்டரி எ பப்ளிக் கம்பெனி டூ ஆர் தேர்ட் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் ஆர் அப்பாயிண்டட் பை த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அண்ட் ரிமைனிங் ஒன் தேர்ட் அப்பாயிண்டட் டு மேல் ஆர்டிகல்ஸ் அண்ட் ஃபெயிலிங் வித் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஷேல் அப்பாயிண்ட் டு த ரிமைனிங் ஒன் தேர்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஜென்ரலாக பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை சப்ஸ்டரி பப்ளிக் கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டே இல்லை மூணு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேரக்டர்ஸாக அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க
அதோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனில் லாவில் சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் ஒரு டேரக்டர்ஸ் நியமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் பாயிண்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு நிர்மத்தோட இயக்குனர் அதாவது அந்த நிர்மத்தோட போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் அவர் வந்து யாரை வந்து அடையாளம் காட்டுறாங்களோ இவங்க ஓகே அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ அவங்கள தான் டேரக்டர்ஸாக அப்பாயின்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து தேர்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இயக்குனர் நியமிக்கப்படுவதற்கு முன்மொழிந்த ஒவ்வொரு நபரும் அவரது இயக்குனர் அடையாள எண் மற்றும் சட்டத்தின் கீழ் அதாவது இவர் அப்பாயின் பண்ணலாமா அப்படிங்கும்போது இவர் அப்பாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு யாரெல்லாம் சொல்கிறாங்களோ அவங்களோட அடையாள எண்கள்லாம் சரியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து ஃபோர்த்து பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டேரக்டர்ஸை அப்பாயின் பண்ணும்போது அந்த ஒரே ஒரு பர்சன் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி நேரடியாக அந்த ஆஃபீஸில் நடந்த தன்னோட ஒப்புதல்கள் என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு தெளிவாக சொல்லியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டேரக்டர்ஸ் முப்பது நாளைக்குள்ளே இயக்குனர் அப்படின்னு சைன் பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா அதுக்கான கட்டணத்தை சரியான முறையில் செலுத்தி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிக்ஸ்த்து பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அனைத்து வகையான இயக்குனருக்கும் ஓய்வு பொறுதல் தொடர்பான விவகாரங்கள் செயல்முறை விதிகளை சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷனில் ரிட்டையரிங் ஏஜ் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க அதை ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அதாவது இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு டேரக்டர் அப்படிங்கிறது முதல் இயக்குனர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த பிஸ்னஸில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யாரோட பேர் அந்த ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷனில் எழுதி இருக்கோ அந்த பர்சனை ஃபஸ்ட்டு டேரக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அதான் ஒன் பர்சன் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு ஒரு டேரக்டர்ஸோட குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படிங்கும்போது ஒரு டேரக்டர்ஸுக்கு பல்வேறு வகையான குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு அந்த எல்லா குவாலிஃபிகேஷனும் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷனில் தெளிவான முறையில் அவங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அவங்களோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏர் டேரக்டர் மஸ்ட் பி ஏ பர்சன் இன் சவுண்ட் மைண்ட் அவர் எப்படி இருக்கணும் தெளிவான ஒரு மனநிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து செகண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏ டேரக்டர் மஸ்ட் ஹோல்டு ஷேர் குவாலிஃபிகேஷன் இஃப் த ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் ப்ரொவைட் சர்ச் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவருக்கு உண்டான ஷேர்ஸ் குவாலிஃபிகேஷன் அஞ்சாயிரம் ஷேர் அப்படின்னா அஞ்சாயிரம் ஷேர் அவர் வாங்கியிருக்கணும் அந்த மாதிரியான குவாலிஃபிகேஷன் அவருக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து தேர்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ டேரக்டர் மஸ்ட் பி அண்ட் இண்டிவிஜுவல் அந்த டேரக்டர் எப்படி இருக்கணுமா ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த டேரக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது சால்வின் பர்சன் ஏதாவது ப்ராப்ளம் அப்படிங்கும்போது அதை சால்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு திறமை இருக்கக்கூடிய பர்சனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கோர்ட்டோட ஆர்டர் படி அவர் அந்த டேரக்டர்ஸாக இருக்கிறதுக்கு தகுதி உடைய நபர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கணும் எந்த விதமான குற்றங்களும் கோர்ட்டினால் சுமத்தப்பட்டிருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் டேரக்டர் ஒரு டேரக்டர்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படிங்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க அன்சவுண்ட் மைண்ட் அதாவது அவர் சரியான மனநிலையில் இல்லாத பர்சனாக இருக்க இருந்தார் அப்படின்னா அவர் வந்து அது வந்து டிஸ்குவாலிஃபைடு அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்டர் சார்ஜ்டு இன்சால்வெண்ட் அவரால் எதுவும் சமாளிக்க முடியாது எந்த பிரச்சனைகளும் அப்படிங்கும் போது அது டிஸ்குவாலிஃபைட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கோர்ட் வந்து அவர் வந்து மாரல் அதாவது தீய எண்ணங்கள் தீய குணங்கள் செஞ்சதுனால அவர் வந்து கோர்ட்னால இவர் வந்து சிறை தண்டனை அடைஞ்சவங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவர் டிஸ்குவாலிஃபைடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கால் மணி பே பண்ணும்போது அவர் சரியான முறையில் பே பண்ணலை அப்படின்னா அவர் டிஸ்குவாலிஃபைடு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டே கோர்ட்டே வந்து இவர் வேண்டாம் இவர் வந்து சரியான முறையில் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண மாட்டார் அப்படிங்கும் போது அவர் டிஸ்குவாலிஃபைடு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டேரக்டர்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் சரியான முறையில் இல்லை அப்படிங்கும் போது அவர் அதுக்கேற்ற ஒரு அதாவது அவரோட டேரக்டர்ஸ் அப்படின்னா அவர் வந்து அதுக்குன்னு ஒரு நம்பர் இருக்கும் அந்த நம்பர் அவர் வாங்கிக்கல அப்படின்னா அவர் சரியான ஒரு டேரக்டர்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டேரக்டர்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் யாரெல்லாம் ஒரு டேரக்டர்ஸை ரிமூவ்
சிக்ஸ்டி நைன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஒரு டேரக்டர்ஸ் நினச்சாரு அப்படின்னா ஒரு ஒரு அதாவது ஒரு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் நினச்சாரு அப்படின்னா ஒரு டேரக்டர் சப்போர்ட் பண்ணும்போது அவரை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஈஸியாக அந்த வேலையை விட்டு தூக்கிடலாம் அதாவது ஒரு ஒரு பொது நிறுவனம் ஒரு சிறப்பு அறிவிப்பை வழங்குவதன் மூலம் ஒரு சாதாரண தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுவதன் மூலமும் ஒரு இயக்குநரை பதவியிலிருந்து காலாவதியாகவும் முன் முன்பாகவும் நீக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஷேர் ஹோல்டர் பர்சன் ஏதாவது காரணம் ஏதாவது தப்பு செய்யும் போது ஏதாவது அந்த இயக்குனர் வந்து சரியான முறையில் அவரோட வேலைகளை செய்யாத பொழுது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவர் ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நினைச்சாங்க அப்படின்னா யாரை வேணாலும் வேலையிலேருந்து எடுக்கலாம் அப்போது ஒரு டேரக்டர்ஸ் ஒரு டேரக்டர் வந்து ஒரு மத்திய அரசு நினைச்சாங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனியோட அந்த அலுவலகத்தில் இருந்து அவங்கள பர்மனண்ட்டாக நீக்கிறதுக்கான உரிமைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ என்ன மாதிரியான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருந்தா அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நீக்குவாங்க அப்படிங்கும்போது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நடத்தையில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நினச்சாங்க அப்படின்னா வேலையை விட்டு நீக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கம்பெனியோட பாலிசிஸ் அந்த கம்பெனியோட பிரின்ஸிபல்ஸில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் அப்படிங்கும்போது அது சரியான முறையில் அவர் ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்னா அந்த கம்பெனியிலேருந்து அவரை தூக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பர்சன் அந்த கம்பெனியை சரியான முறையில் நிர்வகிக்கல அந்த கம்பெனி நிறைய பாதிப்புகள் இருக்குது நிறைய சேதம் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அவரை ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியில் நிறைய வந்து டெப்த் அதிகமாயிருச்சு கடன்கள் அதிகமாயிருச்சு அது வந்து திவாலாகக்கூடிய சூழ்நிலையில் இருக்குது அப்படிங்கும்போது அந்த டேரக்டர்ஸை அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பாருங்கள் ரிமூவல் பை த கம்பெனி லா போர்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது நிரும்ம கம்பெனி சட்ட வாரியத்தால் நீக்கப்படுவது இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு இயக்குனர் வந்து தவறான சில வகையான நிர்வாகத்துக்கு எதிராக ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் செஞ்சுருக்காங்க சட்ட வாரியாக அந்த இயக்குனரை வந்து என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா அவரை வேலையை விட்டு தூக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிமூவல் ஆஃப் யூர் டேரக்டர்ஸ் ஸோ டேரக்டர்ஸை எந்தெந்த பேஸஸில் ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெமனரேஷன் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரெமனரேஷன் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் அதாவது ஒரு கம்பெனியில் மேனேஜிங் டேரக்டர்ஸ் இருக்கலாம் ஹோல் டைம் டேரக்டர்ஸ் இருக்கலாம் பார்ட் டைம் டேரக்டர்ஸ் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய டேரக்டர்ஸ் வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ரெமனரேஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இது அதாவது ரெமனரேஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற வேலை செய்யக்கூடிய அந்த டேரக்டர்ஸுக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயி ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு இது எல்லாமே அவங்களுக்கு ஒரு வேஜஸ் அதாவது இது ஒரு ஊதியம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சம்பளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சன்மானம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பல்வேறு வகையான பேரில் இந்த ரெமனரேஷன் அப்படி அப்படிங்கிற ஒன்று சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரீ ரெண்ட் அதாவது இலவச வாடகை விலையில்லா சட்டண கழுகை சட்டண ச கட்டண சலுகை அப்படின்னு சொல்லலாம் இலவசமாக ஊழியர்களுக்கு நிறுமத்தால் அல்லது முன்பணி செய்த நிறுமத்தால் ஒதுக்கப்பட்ட வழங்கப்பட்ட ஒரு பங்குகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிவிட் ஈக்விட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பல்வேறு வகையில் வந்து அந்த ரெமனரேஷனை சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ரெமனரேஷன் அந்த ரெமனரேஷன் எந்தெந்த வழிகளில் கணக்கிடப்படுது அப்படிங்கும்போது பேஸ்ட் ஆன் ப்ராஃபிட் ஆஃப் த கம்பெனி அந்த கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் எப்படி இருக்குது அதை பொறுத்து இருக்கும் ஷேர் ஹோல்டர்ஸோட ரெக்கமெண்டேஷன் எப்படி இருக்குது பரிந்துரைகள் அதைப்படி இருக்கும் பேஸ்ட் ஆன் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டால் இவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா அவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெமனரேஷனோட ஃபார்ம்ஸு இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் வந்து அடிக்குவேட் அதாவது போதுமான அளவு இருக்குது அப்படிங்கும்போது எந்த அளவுக்கு அவங்க ஷேரை பிரித்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது போதுமான அளவு ப்ராஃபிட் இருக்கும்போது ஒரு டேரக்டர்ஸாக இருந்தால் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒன் டூ ஆர் மோர் டேரக்டர்ஸ் ரெண்டு மூணு டேரக்டர்ஸ்க்கு மேலே இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ரெமனரேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா லெவன் பர்சன்ட்க்கு மேலே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லை ஒரு டயக்ராம் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த டயக்ராமை தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பவர்ஸ் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் ஒரு டேரக்டர்ஸுக்கு என்ன
make calls of shareholders and respect money up unpaid to the share so unpaid shares edavad irundhadu appadina adha collect pananum டிபன்ஜஸ் இஷ்யூ பண்ணுறது மணியை பாரோ பண்ணுறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனிக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறது லோனை கிரியேட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அமால்கமேஷன் மேஜர் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த மாதிரி இருக்கிறது ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் போர்டு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறது இது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா அவரோட ஸ்டாடிடரி பவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவருக்கு இருக்கக்கூடிய மேனேஜரியல் பவர் என்ன ஒரு டேரக்டர்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய மேனேஜரியல் பவர்ஸ் என்ன அப்படிங்கும்போது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கான்ட்ராக்ட் வித் த தேர்ட் பார்ட்டிஸ் தேர்ட் பார்ட்டிஸ் கிட்ட கான்ட்ராக்ட் வச்சுக்கிறதுக்கான பவர்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஷேரை ஃபர்ஃபீட் பண்ணுறதுக்கோ அதுக்கப்புறம் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கோ பாலிசிஸை ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கோ ஒரு மேனேஜிங் டேரக்டர் மேனேஜர் அண்ட் செக்ரட்ரி அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கோ சூப்பர்வைசன் அந்த ஒர்க் எல்லாம் சூப்பர்வைசன் பண்ணுறதுக்கோ அவருக்கு பவர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பவர்ஸ் ஒன்லி வித் த ரிசல்யூஷன் தீர்மானத்தில் மட்டும் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய பவர்ஸ் என்ன அப்படின்னா அசட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான அசட் வந்து லீஸுக்கு விடுறது ப்ளஸ் சேல் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த டேரக்டர்ஸ் ரீபே பண்ணுறது அந்த லோனை ரீபே பண்ணுறதை கவனிக்கிறது மணியை பாரோ பண்ணுறது கேபிட்டல் ஃப்ரீ ரிசர்வ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறது அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு மேலே அப்பாயிண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய சோல் பர்சனை கவனிக்கிறது போனஸ் ஷேரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சேரிட்டி பர்பஸை எக்ஸஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எக்ஸஸ் வந்து அவங்க யாரில் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ இயர்ஸ்க்குள்ளே எது அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய ரைட்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதர் பவர்ஸ் ஸோ வேறு எந்த மாதிரியான பவர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ஃபில் கேஷுவல் வேக்கன்சி அதாவது இருக்கக்கூடிய காலி இடங்களை நிரப்புறதுக்கான ஒரு பவர்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பவர்ஸ் டு அப்பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டர் ஆஃப் த கம்பெனி ஃபஸ்ட்டு ஆடிட்டரை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கான ரைட்ஸு ஆல்டர்னேட்டிவ் டேரக்டர் அண்டு முக்கியமான முடிவெடுக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இன் டேர்ம்ஸ் அண்டு ஃபைனல் டிவிடன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு எவ்வளோ டிவிடன்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஃபைனல் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏதாவது ப்ராப்ளம் அப்படிங்கும்போது அதை சால்வென்சி பண்ணுற பொசிஷன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் கான்ட்ரிபியூஷன் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அதை பார்க்குறது எல்லாமே இதில் இவங்களோட அதர் பவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரைட்ஸ் ஆஃப் ஏ டேரக்டர்ஸ் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரைட்ஸ் ஆஃப் ஏ டேரக்டர்ஸ் ஒரு டேரக்டர்ஸுக்கு என்ன மாதிரியான ரைட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கும்போது இண்டிவிஜுவலாக பல்வேறு வகையான ரைட்ஸ் இருக்குது அதாவது புக்கு அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸை வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுறது பார்த்து செக் பண்ணுறது போர்டு மீட்டிங்கில் நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா யாராவது ஓட்டிங்க்கு நிற்கும்போது அவங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக இல்லை அன்ஃபேவரபுளாக அப்படின்னு சொல்லி ஓட் போடுறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சர்க் ரிசல்யூஷனில் சர்க்குலர் ப்ரப்போசல் பண்ணுறது பாஸ் பண்ணுறது மினிட்ஸ் ரெடி பண்ணுறது இது எல்லாமே அவங்களோட இண்டிவிஜுவல் ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கலெக்டிவ் ரைட்ஸ் ஆஸ் ஃபாலோஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு வகையான ரைட்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா ரெஃப்யூஸ் டு த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஷேர்ஸ் ஸோ ஷேரை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கான ரைட்ஸ் அவருக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் சேர்மேனை எலக்ட் பண்ணுறதுக்கான ரைட்ஸ் அவருக்கு இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டு அப்பாயிண்ட் டு த மேனேஜிங் டேரக்டர் மேனேஜிங் டேரக்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கோ டிவிடென்ட்டுக்காக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கோ அவருக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டியூட்டிஸ் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் ஒரு டேரக்டர்ஸுக்கு என்ன மாதிரியான டியூட்டிஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கும்போது ஃபஸ்ட்டு டியூட்டிஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் கலெக்டிவ் டியூட்டிஸ் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் அதாவது ஆன்வல் அக்கௌண்ட்டு ப்ராப்பராக இருக்கா அத்தன்டிகேஷன் ஆஃப் ஆன்வல் அக்கௌண்ட் இருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கான அப்ரூவல் கொடுக்கறது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஹைலைட்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கான ரிப்போர்ட் கொடுக்கறது ஃபஸ்ட்டு ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் போர்டு மீட்டிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மீட்டிங் இது எல்லாத்துக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்புறது பாசிங் ரிசல்யூஷன் போர்டு மீட்டிங்கில் சர்க்குலேஷன் பாஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஜென்ரல் டியூட்டிஸ் நிறைய இருக்குது ஜென்ரல் டியூட்டிஸ் அப்படிங்கும்போது நியூ பாலிசிஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு சர்ச் பண்ணுறது பவர்ஸை வந்து டெலிகேட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இஷ்யூவிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறது எம்ப்ளாய்க்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறது சபார்டினேட் மேனேஜிங் டேரக்டர் அண்ட் மேனேஜர் செக்ரட்ரி இவங்க
அதை ப்ராப்பராக ஃபைல் பண்ணி வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பேமெண்ட் மேக்கிங் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து டிக்ளேர் பண்ணி வைக்கணும் ஃபர்ஃபீட் பண்ண ஷேர்ஸை வந்து சரியான முறையில் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து வைக்கிறது அதுக்கப்புறம் மற்ற வகையான டியூட்டிஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபைட் டியூட்டிஸ் அப்படின்னு வருது ஸோ அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லயாபிலிட்டிஸ் ஆஃப் த டேரக்டர்ஸ் ஒரு டேரக்டர்ஸுக்கு என்ன மாதிரியான லயாபிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது அதாவது லயாபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கும்போது பொறுப்புகள் எப்படி ஒரு டேரக்டருக்கு நிறைய அதிகாரம் இருக்கோ நிறைய கடமைகள் இருக்கோ அதே போல் ஒரு டேரக்டர்ஸுக்கு பல்வேறு வகையான பொறுப்புகள் இருக்குது அந்த பொறுப்புகளை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஒரு டேரக்டர்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா த கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் த அவுட் சைடர் இந்த பர்சனல் கெப்பாசிட்டி ஸோ அவரோட பர்சனல் கெப்பாசிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத அவுட் சைடர் பர்சனுக்கு தெரிவிக்கணும் ஏஜென்ட் ஆஃப் த அன்டிஸ்க்ளோசர் பிரின்சிபல் கான்ட்ராக்ட் வந்து எந்த விதத்துலேயும் டிஸ்க்ளோசர் ஆகக்கூடாது அதுக்கு அவர் தான் பொறுப்பு என்டர் டு த கான்ட்ராக்ட் ப்ராஸ்பெக்டிவ்லி கரெக்டான முறையில் கான்ட்ராக்டில் அவர் என்டர் ஆகிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராஸ்பெக்டாஸில் இருக்கக்கூடாது இரெகுலரான அலாட்மெண்ட் எதுவும் இருக்கக்கூடாது ரீபேமெண்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபெயிலியர் எதுவும் ஆகிருக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஃபெயிலியரான அந்த ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபென்ஜர்ஸ் எல்லாத்தையும் சரியான முறையில் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் பண்ணிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்கணும் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லயாபிலிட்டிஸ் ஆஃப் த கம்பெனி ஒரு கம்பெனிக்கு என்ன மாதிரியான லயாபிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா அல்ட்ரா வைரஸ் டு த கம்பெனி அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் The apply of of fund of the company, object not specified to the Memorandum of Association, they pay dividend out of capital. ஒரு மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் சொல்லலை அப்படிங்கும்போது அந்த இடத்துல அவர் போடக்கூடிய அந்த கேபிட்டல் எப்படி வட்டது அப்படின்னா அவுட் ஆஃப் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வேர் தர் பிரிட்ஜ் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் அங்கே இருக்கக்கூடிய உடன்பாடை எந்த விதத்துலேயும் அவர் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா மீறக்கூடாது பிரீச் அப்படிங்கும்போது மீறுதல் ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய உண்மைகளை மீறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அவர் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மிஸ்ஃபீசன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அவர் வந்து எந்த விதத்திலையும் தவறுதல் செய்யக்கூடிய அதாவது மிஸ்பிஹேவியர் பண்ணக்கூடிய பர்சனா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரிமினல் லயாபிலிட்டி ஆஃப் த டேரக்டர்ஸ் ஒரு டேரக்டர்ஸுக்கு எதெல்லாம் கிரிமினல் லயாபிலிட்டி அப்படின்னா ப்ராஸ்பெக்டாஸில் தப்பு பண்ணாலும் அது கிரிமினல் லயாபிலிட்டி தான் அலாட்மெண்ட்டில் தப்பு பண்ணாலோ நோட்டீஸ் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஷேர் ஸ்டாக் நோட்டீஸில் தப்பு பண்ணாலோ சேர் சர்டிஃபிகேட் டிபெஞ்சர் சர்டிஃபிகேட்டில் தப்பு பண்ணாலோ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் மெயின்டெனன்ஸ் சரியாக இல்லாததுனாலேயோ ஆன்வல் ஜென்ரல் மீட்டிங்கில் ஏதாவது டிஃபால்ட் இருந்தாலோ ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஏதாவது ஃபெயிலியர்ஸ் இருந்தாலோ இது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா மிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா அதாவது கிரிமினல் லயாபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் <laughs> resign and to the ad those who have been elected by the shareholder ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது ஒரு கம்ப ஒவ்வொரு கம்பெனியுமே இயக்குநர்கள் பற்றின டீட்டெயில் அதாவது ஒரு டேரக்டர்ஸ் பற்றின டீட்டெயிலுக்கான ஒரு புக்கை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அது மினிட்ஸ் புக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது பார்த்தோம் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா லீகலாக சட்டப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த புக்கை ப்ராப்பராக எல்லா கம்பெனிஸுமே ஒவ்வொரு கம்பெனிஸுமே ஒவ்வொரு ஷேர் ஹோல்டர்ஸுமே மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இது நமக்கு கொஷின் ஆன்சரில் இல்லை ஸோ பாருங்கள் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மேனேஜர்ஸ் அண்ட் டேரக்டர்ஸுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் மேனேஜருக்கு எப்படி இருக்கும் டேரக்டர்ஸுக்கு எப்படி இருக்கும் ஸோ நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க்கு மேனேஜருக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அதிக அளவில் இருக்கும் ஆனால் டேரக்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சும்மா சூப்பர்வைசிங் மட்டும்தான் இருக்கும் நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் அப்படிங்கும்போது இதுவும் அதே சேம் தான் அதுக்கடுத்து லெவல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கும்போது அதோட லெவல் வந்து மி மிடில் லெவல் தான் ஆனால் டேரக்டர்ஸ் அப்படிங்கும்போது டாப் லெவலில் இருக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மேனேஜருக்கு எப்படி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் அப்படின்னா கம்மியான முறையில் தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு டேரக்டர்ஸுக்கு நிறைய இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து மேனேஜிங் டேரக்டர் அண்ட் ஹோல் டைம் டேரக்டர்ஸ் இது நம்ம கொஸ்டினில் இல்லை ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நமக்கு இந்த லெசன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எத்தனை ஒன் மார்க் இருக்குன்னா பத்து ஒன் மார்க் இருக்குது ப்ளஸ் அஞ்சு